，怎么了？很疼吗，江离？你昨晚喝多了，摔下了楼梯。医生诊断说，你是轻微脑震荡，加脚踝骨裂。脑震荡？会不会有后遗症啊？会不会精神失常？会不会不受控制？会不会，会不会做出疯狂的举动啊？不用等以后了，昨天你已经做了。嗯我哪怕看我一眼，说句话他都不愿意。我每次靠近他，他只会帮我推远。我看他是不会爱上我了。好了，我不会再去找他了。我要好好疗伤，重新开始。啊，我什么时候可以出院啊？医生说了，今天就可以出院，回家休养一个月，身体也很快就会恢复的。太好了，过来背我，我要回家。我打电话给你们家司机了，他现在就在楼下，正在办手续，马上就上来。嗯，不要，我要你背我，过来，过来，过来，过来。不行。哎呀，你还敢顶嘴了，江离。我也有自己的生活，希望你早日康复。赵千秋，赵千秋，你停下来！赵千秋，从江离身上，我学会了一件事情，赵千，那就是人犯贱是不会有好下场。任何灵长类动物在濒临死亡前，最本能的反应。就是求生。每一个在爱情中陷入绝望的人，最本能的反应就是迅速找到新的替代者。哎呦，我当然希望江离能够选择的替代者就是我。江正美，没事吧？啊！可我在他身边连跪了四年，只是他最不喜欢的一个玩具。恐怕他自己都没有发现，这个玩具他每天都抱在怀里。虽然他心中最渴望的依然是橱窗里的那个洋娃娃，但是怀里的这一个有一天突然不见了。公主。是无论如何也不能忍受的。我都生病了，你怎么可以离开我呢？我等着你。哎，千秋啊，我生病了，你不要离开我好不好？我需要你啊，千，还不行。这个你先拿去看吧，啊啊！哎，江离，你们有没有看到千秋啊？没有啊，怎么了？你找他吗？给他打电话呀。嗯，嗯，没事，那我先走了。啊啊啊！哎，同学，你有没有看到赵千秋啊？没有啊。啊，去哪儿了吗？这个人，我记得好像是这儿。你怎么在这儿啊？香香。怎么样，腿好点了吗？好多了。那个，你有没有看到赵千秋啊？我一直找不到他。千秋啊，他去他爸爸公司上班去了。你最近应该都不会回来了。你找他，你给他打电话呀。你怎么知道他去他爸公司上班了？微微跟我说的呀。哦，我给他打电话了，他一直不接。不能啊，刚才思佳还跟他发微信了，思佳告诉我的。那个。能不能帮我一个忙啊？你帮我用你的手机给他打个电话。嗯，我看他要是这样的话，应该是不想让你联系到他。
既然他不想让你联系到他的话，你再让我去帮你联系他，他一定会生我的气的。所以吧，我是不会帮你这个忙的。再说了，我这个人呢，从来不做那种……香香，哎，哦，对了对了，你呀、啊，你讲不好，没事千万别总吃拉溜的，这样好的慢。有什么事给我打电话啊，好好照顾自己。哎，我说，哎。你不是说你会一直守护我的吗？这些天我都联系不到你，怎么说话不算数啊？我也是人，我也会有感觉，感觉到痛了，我也会跑。自从见到你的第一天开始，我的伤口就一直没有好。对不起，我不会再伤害你了。在今天，我才突然意识到，我根本不能没有你。米兰，恭喜我吧。嗯江离正式成为我的女朋友了。什么？我要得到江建国的信任。我不是要做江离的丈夫，而是要做江建国的女婿，然后推动丽兰集团收购我们赵氏企业。等我成为公司的股东之后，我就让你进入我们公司的财务系统。我相信，只有漏网的鱼，没有不偷腥的猫。我要用江建国对待我爸的方式，让江建国一无所有，后半辈子在监狱里度过。江离呢？等到江建国垮台之后，江离对于我来说就是个垃圾，随便找个办法处理掉就行了。好。那我们现在就可以控制丽兰集团。我在这个 U 盘里放了一个蜘蛛病毒，只要你把它插在丽兰集团的电脑上，病毒就可以侵入他们的系统。到时候我可以控制任何一台电脑。对我们来说，丽兰集团没有任何的秘密。美兰，谢谢你一直这么支持我。有你这样的一个妹妹，是上天对我的眷顾。你知道我不只是想当你的妹妹，咱们俩根本就没有血缘关系。美兰，你知道我现在没有心情去想这些问题，对不起。